Welcome to Group Sadda. Uh, in the previous class, we have completed constitutional and non-constitutional bodies. And today, we'll see very important uh, topic for your examination. That is uh, local governments. Now, we already discussed about this local governments in the schedules. Which schedule is talking about local governments? 11th and 12th schedules of the constitution. In the original constitution, are we having these local governments? No. Later, with the 73rd and 74th constitutional amendment acts, these local governments came into force in P.V. Narasimha Rao government. Every government lo local governments and every Rajyanga Baddata Pundayi and P.V. Narasimha Rao government lo. Pantho Nandala Tombay Rundu. So, on the Kekada, 73rd Constitutional Amendment Act. 73rd Constitutional Amendment Act. A schedule and Japan no, 11th schedule. The 11th schedule of the Constitution. 11th schedule. And which part? Part 9 of the Constitution. A part of Part 9 of the Constitution. 73rd Constitutional Amendment Act 1992. Introduced the Panchayats. Introduced the Panchayats. 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 To the Constitution. Constitution. So, constitution lo bhagam kaabadi indi, 11th schedule lo, part 9 lo, debbai mūđuva rājjanga savarna dhuvara rājjangam lo, manam panchayatil anni chayachadam jari indi. So, in which government, P.V. Narasimha Rao government. So, ye pravutva hayam lo ochindi yana ante, P.V. Narasimha Rao government time lana, Rajiv Gandhi time lana, Indira Gandhi time lana. So, apudu P.V. Narasimha Rao time lo, rājjanga baddhata pondha vaddai. Ante panchayatil lo appanni chau unna ya, mundu kudu unna hai. कानी राज्यांगम लो ये पुरी चेच चिना मु अनेक दी पॉइंट मनो, सो राज्यांगम लो ये पुरी चेच चिना मंडे ये डब्बे मोड़ राज्यांग सवना द्वारा पंचायत दल नेगोशिएशन हम, मरे ट्वेल्थ सेड्यूल, ट्वेल्थ सेड्यूल एंड पार्ट नाइन ए ऑफ़ दी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट नाइन ए ऑफ़ दी कॉन्स्टिट्यूशन, सेवेंटी � Aite, if we discuss this, is this enough? First, we need to know from where this local governments came. As a local governments, anevi, what is your importance? Why do we local governments? So, these local governments, importance of the local governments. So, what is the what is the importance of the importance of the local governments local governments yokka pramukhyata enti pramukhyata enti ee local governments yokka pramukhyata enti see the ethos of the democracy the ethos of the democracy ethos or importance of the democracy of the democracy only realized, only realized, only realized when power reaches to, power reaches to, reaches to grassroot level, grassroot level. Yepudaite power grassroot level could reach out the door, apude manamo, nijamaina twenty democracy ni realize abagalamo. So, ante what is the importance of local governments? Chudandi, highest level lo manaki parliament undi, parliament ikko konni power sunnai. Kendra style lo, rasta style lo, state assembly undi, dhani ki power sunnai. Mari kindi style lo, decentralization, kindi style lo kuda, so manaki ye undali, local governments undali, local governments undali. Deen lo, local governments lo, prati, 
विलेज की लोकल गवर्नमेंट उड़ी रकल प्लांस चटू पास चेयड़ी आ लोकल अवसर तगटू सो so, अंत असल निजम डेमोक्रसी एपड़ पवर लोकल गवर्नमेंट इतवो अब निजम डेमोक्रसी वो अंदे वाट द इंपारटन आफ् दि लोकल गवर्नमेंट अंटे द यथोस् द इंपारटे आफ् डेमोक्रसी ओनली रिज वे पवर रीचस् टू द ग्रास रूट लैवल एपड़ते पवर ग्रास रूट लैवल के रीचो अब निजमेंट डेमोक्रसी वो अंदे आर्टिकल फारटी गांधीजी चुप्ता ग्राम स्वराज सो so, ग्राम स्वयं प्रतिपत्ति उ ग्राम कोई पवर्स उ अब मन ग्राम स्वराज ने साधिगलों अन्नी ग्रामा सर प्रणा तो मुंक सो ग्रा बे मंडला बहुत मंडलाली बहुत जिला बहुत जिले बहुत स्टेट बहुत आल स्टेट आर् गुड दफिनेटली सो कंट्री विल बी गुड काबी सो दयाथो सब डेमोक्रसी ओनली रिज वे पवर रीच टू को पवर्स मन लोकल गवर्नमेंट लोकल पंचायत इस्ते अब अभी सेलफ गवर्नमेंट अड़ना रिसोर्स बटी सो अं अं सो द मनमेमों इक स्टेट असैम्ली मन दर पुलेषन मन एम एल काटे मन एंपी काटी मन अंदर ओटे और रिप्रजेटेटिव पंपस्नामो यह रिप्रजेटेटिव इकूर्च मन के चटाल चटाल अंत इधी ऐक्चुअल द रिप्रजेटेटिव डेमोक्रसी पैन रेडे रे रिप्रजेटेटिव रिप्रजेटेटिव डेमोक्रसी सो रिप्रजेटेटिव डेमोक्रसी अने एपड़ ग्राम पवर्स इतवो अंत ग्रामा ग्राम सभा ग्राम सभा इंपारटे ग्राम सभा मन की विलेज पंचायत एपड़ ग्राम सभा पार्लमें वाले स्टेट लेजिस्ले स्टेट असैम्ली वाले राष्ट्र स्थाई ग्राम सभा अने ग्राम स्थाई में ग्राम सभा कल ग्राम सभावर ओटर्स उल्लू मेबर्स उ मन एंपी एम एल एट मन ऊर विलेज एंपी एम एल ग्राम सभा वीलू ग्राम सभा पार्टिसपेटे चटाल ग्रमा की अवसर मैंने चटाल रूपंदुकने हक उ अंत प्रजल याइरक्ट पार्टिसपेशन उ डैरक्ट पार्टिसपेशन अंत इक रिप्रजेटेट मन रिप्रजेटेट रूल इक डैरक्ट प्रजले रूल प्रजल या प्रजले चटाल एर्पटो प्रमुख पात्र पोषिस्ट काबी नव द रिप्रजेटिव डेमोक्रसी चेंज इन टू पार्टिसपेटिव डेमोक्रसी पार्टिसपेटिव पार्टिसपेटिव डेमोक्रसी इधी इंपारटे अंत लोकल गवर्नमेंट वाल सो विलेज पीपल अंदर ग्राम सभा भागस्वाम्यम ग्रमा की अवसर मैं ये प्रणा रूपंदो काबी इक पार्टिसपेटिव डैरक्ट पार्टिसपेट रिप्रजेटेटिव पार्टिसपेटिव डेमोक्रसी इज़ द रियल डेमोक्रसी अंत द रिप्रजेटेटिव डेमोक्रसी ईज बिकेम वाट पार्टिसपेटिव डेमोक्रसी थ्रू ग्राम पंचायत दट द इंपारटे आफ् दिश लोकल गवर्नमेंट अंड एपड़ पार्टिसपेटिव डेमोक्रसी अद विलेज उवैलबल रिसोर्स बटी सो दे डू प्लांग फर् विलेज प्लांग से कौन टैक्स कलेक्टूम एक्त ग्राम अभिवृद्धि कोसम पाट पड़ जो इधी निजम ग्राम संबंधी रूलिंग काबटी अंदक ग्राम प्रति ग्राम ग्राम सचिवालय सैक्रटरियट और पंचायत सैक्रटरी इक कैबिनेट सैक्रटरी उंटे इकड़ स्टेट चीफ सैक्रटरी उंटे अदे विधा मन की प्रति ग्रमा पंचायत सैक्रटरी उठना सो दिश हाउ द लोकल गवर्नमेंट आर् इंपारटे नव वी सीज दिश लोकल गवर्नमेंट आर् अवेलबल सो फ्रम नव ओनली इप्डे मैं लोकल गवर्नमेंट चूस्ना पुरातन कल सो फ्रम ऐसे टाइम्स वी वी आर् हाविंग दिश लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट आर् नाट न्यू सो इट इज देर फ्रम दि ऐसे पीरियड टाइम लेट सी
these local governments are not new these are there from the ancient times so enti example enti ancient period nunchi ela unnai so in the ancient time in the ancient time we had village councils village councils so మన యొక్క పురాతన కాలంలోనే మనకు విలేజ్ కౌన్సిల్స్ అనేవి ఉండేవి సో విలేజ్ కౌన్సిల్స్లో ఎవరు అంటే ఎల్డర్స్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్ ఎల్డర్స్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్ విలేజ్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ వాట్ దిస్ కౌన్సిల్ ఆ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి పెద్దవారు ఆ కౌన్సిల్ యొక్క మెంబర్గా ఉంటారు అండ్ వాళ్ళు మనం చూస్తాం ఒక రచ్చబండ దగ్గర పెద్దవాళ్ళు కూర్చొని మొత్తం ఏం చేస్తుంటారు అక్కడ ఏర్పడినటువంటి సమస్యలని పరిష్కరిస్తుంటారు సో అలాంటిది అనమాట విలేజ్ కౌన్సిల్స్ ఉండేవి ఎవరు విలేజ్ కౌన్సిల్స్ మెంబర్ ఉంటారు మేము ఎల్డర్స్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ వాట్ విలేజ్ కౌన్సిల్ సో వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ and judicial functions judicial functions ante paripalana paramaina nyaya paramaina ee rendu functions ni vaallu nirvartisthuntaru aa village elders manam chustuntam village lo village bahishkarana ante endi veelle ikkada administrative village ke emanna avasaramo annapudu village ki avasaramaina atundi paripalana paramaina charyalu teesukuntaru అదే విధంగా విలేజ్లో ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే కూడా ఆ రచ్చబండ దగ్గర కూర్చొని ఆ తప్పును పరిష్కరించి వాళ్ళకి శిక్షలు విని విధిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ బోత్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ జుడీషియల్ ఫంక్షన్స్ సో ఎల్డర్స్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్ బికమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ వాట్ విలేజ్ కౌన్సిల్ సో అదేవిధంగా ఇక్కడ సి ఆన్షియన్ టైంలో విలేజ్ కౌన్సిల్ చూస్తున్నా అన్నాం అండ్ నాట్ ఓన్లీ విలేజ్ కౌన్సిల్స్ మనము మనుస్మృతి ఇన్ మనుస్మృతి మనుస్మృతి సో మనుస్మృతిలో మనము గ్రామ సంఘాస్ విలేజ్ ఈ విలేజ్ రిపబ్లిక్స్ని లోకల్ గవర్నమెంట్స్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం గ్రామ సంఘాస్ అని పిలుస్తున్నాము సో అప్పట్లో లోకల్ గవర్నమెంట్ అనే పదం లేకపోవచ్చు కానీ లోకల్ గవర్నమెంట్ ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంది అంటే గ్రామ సంఘాలని ఈ యొక్క లోకల్ గవర్నమెంట్స్ని ఎక్కడ పిలిచారు అనే ఎగ్జామ్లో వస్తే ఎక్కడ మనుస్మృతిలో సో మన యొక్క పురాతన కాలంలో గ్రామ ఈ యొక్క లోకల్ గవర్నమెంట్స్ని ఏమని పిలిచేవాళ్ళు అంటే విలేజ్ కౌన్సిల్స్ సో ఇక్కడ మనుస్మృతి 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 అంటే అంటే విలేజ్ కౌన్సిల్ అంటే ఇక్కడ రచ్చబండ అట్లాంటి దాని పరిధిలోకి వస్తాయి సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ యూజ్ యాజ్ ఏ విలేజ్ కౌన్సిల్ సో మనుస్మృతిలో క్లియర్గా గ్రామ సంఘాలు అని పిలిచారు మన మనుస్మృతిలో మన యొక్క విలేజ్ కౌన్సిల్స్ని ఏమని పిలిచారు గ్రామ సంఘాలు అని పిలిచారు అదేవిధంగా ఇన్ కౌటిల్య అర్ధశాస్త్ర కౌటిల్య అర్ధశాస్త్ర కౌటిల్య అర్ధశాస్త్ర అర్ధశాస్త్ర ఆర్ మన మహాభారతం మహాభారతం మన పురాణాలలో మహాభారతాల్లో మహాభారతంలో ఈ యొక్క ఈ యొక్క గ్రామాలని గ్రామ స ఏదైతే లోకల్ గవర్నమెంట్ ఈ స్థానిక సంస్థలను ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే సో ఇక్కడ సభ 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 ఆర్ సంసద్ అని పిలిచేవాళ్ళు సంసద్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మన యొక్క పార్లమెంట్ని ఏమంటున్నాం జన్ సంసద్ అంటున్నాం మన పార్లమెంట్ని జన్ సంసద్ సో అప్పట్లో సభ మన మహాభారతాల్లో కూడా సభ అంటారు సభ గౌరవం సభ సో ఇప్పటికీ అది వాడుతూనే ఉంటాం మనం సభ అంటే మహాభారతాల్లో కౌటిల్య అర్ధశాస్త్రాల్లో ఏమని పిలిచారు మన లోకల్ గవర్నమెంట్స్ని సభ లేదా సంసద్ అని పిలిచారు అంటే దీస్ ఈ స్థానిక సంస్థలు అనేవి కొత్త ఏమి కాదు పురాతన కాలం నుంచి ఉన్నాయి ఒకప్పట్లో విలేజ్ కౌన్సిల్స్లు కాను మనుస్మృతిలో వాటిని గ్రామ సంఘాలుగా పిలువబడింది కౌటిల్య అర్ధశాస్త్ర లేదా మహాభారత టైంలో ఏమని పిలిచారు మన యొక్క స్థానిక సంస్థల్ని సభ లేదా సంసద్ సో స్థానిక సంస్థల్ని కౌటిల్య అర్ధశాస్త్ర లేదా మహాభారతలో ఏమని పిలిచేవారు అంటే సభ లేదా సంసద్ అని పిలిచేవారు సో అండ్ అదేవిధంగా 
in valmiki ramayanam in valmiki ramayanam in valmiki ramayanam ramayanam valmiki ramayanam lo village republics ani piliche vaalu village republics so village republics ani ane vaaru veetlo valmiki ramayanam so valmiki ramayanam lo emanu undandi manaki village republic lo విలేజ్ రిపబ్లిక్స్ అంటే అప్పుడు తెలుగు నేమ్ లేకపోయినా ఇంగ్లీష్లో వా ఆ యొక్క వర్డ్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే అది ఏంది విలేజ్ రిపబ్లిక్స్గా పిలువబడుతుంది సో ఇవి రాసిన అన్ని టెక్స్ట్లన్నీ ఎవరు రాసారు మనకి లిటరసీయే లేదు అప్పట్లో సరైన లిటరసీయే లేదు సో ఇంగ్లీష్ పీపుల్ దే టోల్ దట్ సో ఆఫ్టర్ రీడింగ్ అవర్ టెక్స్ట్స్ అండ్ ఆల్ సో విలేజ్ రిపబ్లిక్లు సో ఇక్కడ సభ సంసద్ so next to village republics valmiki ramayanamo so aa taravata aa taravata first to time first to time first to time asalu ee local government ane word who used this local government word this go local government word used in used in local government word used in england 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 lo motta modati sariga ee local government ane padanni vaadadam jarigindi in 1871 lo 1871 samvatsaramlo motta modati sariga local government ane padanni england lo vaadadam jarigindi so ante deeni taravata continuation lo manaki in continuation ఇన్ కంటిన్యూషన్ మనకి సో ఇక్కడ బ్రిటిషర్స్ మన కంట్రీలో కొంచెం లార్డ్ మెట్ కాల్ఫే సో లార్డ్ మెట్ కాల్ఫే ఏమన్నాడండి లిటిల్ రిపబ్లిక్స్ లిటిల్ రిపబ్లిక్స్ అన్నాడు రిపబ్లిక్స్ అన్నాడు సో అదేవిధంగా ఆఫ్టర్ లార్డ్ మెట్ కాల్ఫే సో లార్డ్ మాయో లార్డ్ మాయో సో ఇతను ఈ విలేజ్ పంచాయత్స్ని ఏమని పిలిచాడంటే ఫినాన్షియల్ డీసెంట్రలైజేషన్ అన్నాడు ఫినాన్షియల్ డీసెంట్రలైజేషన్ డీసెంట్రలైజేషన్ సో ఫినాన్షియల్ డీసెంట్రలైజేషన్ అని పిలిచాడు సో అంటే ఫినాన్షియల్ డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే ఏంది అప్పుడు సో బికాస్ ఒక డిస్టిక్ ఉంటే చాలా పెద్దగా ఉంటే చిన్న చిన్నగా డివిజన్స్గా రెవెన్యూ డివిజన్స్గా విభజించేసి సో ఆ విలేజ్లో ఈజీగా వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేయవచ్చు కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో ఇతను ఏమన్నాడు ఇఫ్ విలేజ్ రిపబ్లిక్స్ ఉంటే ఈజీ అవుతుంది వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కలెక్షను కాబట్టి వీటిని ఫినాన్షియల్ డీసెంట్రలైజేషన్ అని కూడా అన్నాడు సో లార్డ్ మాయో అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఫేమస్ పర్సన్ లార్డ్ రిప్పన్ లార్డ్ రిప్పన్ సో దిస్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా దీస్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ని అఫీషియల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాడు so official ga introduce chesnadu in madras municipality act madras lo madras municipality act ni erpadu chesaru municipality act municipality act in 1980 c in in 1884 in 1884 మెడ్రాస్ మున్సిపాలిటీ యాక్ట్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ బెంగాల్ పంచాయత్స్ యాక్ట్ బెంగాల్ లోకల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ యూ కెన్ సే బెంగాల్ పంచాయత్స్ యాక్ట్ పంచాయత్స్ యాక్ట్ని ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో తీసుకురావడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో సో అంటే ఈ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అనేవి కొత్తగా మనం డె so in 1992 lo tisukochama so with the 73rd 74th amendment acts ante correct kaadu so it is not from the 73rd 74th amendment acts it is there from ancient period anduke cheppam ancient period lo first ela unnayandi village councils unnayi village councils taravata manusmruti manusmruti lo emani chepparandi so ee mana local governments ni in manusmruti it called as what grama sanghas grama sanghalu ani chepparu and in kautilya ardha shastra and mahabharata lo 
సభా ఆర్ సంసద్ అన్నారు సంసద్ సో అండ్ దెన్ వాల్మీకి రామాయణం వాల్మీకి రామాయణం సో విలేజ్ రిపబ్లిక్స్ విలేజ్ రిపబ్లిక్స్ ఆర్ ఇక్కడ వాల్మీకి రామాయణంలో ఇది ఇంగ్లీష్లో విలేజ్ రిపబ్లిక్స్ అయితే ఇక్కడ జనపదాస్ అని కూడా అన్నారు జనపదాస్ సో జనపదాస్ సో ఇన్ వాల్మీకి రామాయణంలో విలేజ్ రిపబ్లిక్స్ని ఏమని పిలిచారు అంటే జనపదాస్ అని కూడా పిలిచేవారు సో అట్లా విలేజ్ రిపబ్లిక్స్లోనే కాకుండా నెక్స్ట్ మనకి సక్సెసివ్గా వచ్చినటువంటి ఎవరైతే లార్డ్ మెట్కాల్ఫే ఉన్నాడో లార్డ్ మెట్కాల్ఫే ఏమని పిలిచాడు లిటిల్ రిపబ్లిక్స్ అని పిలిచాడు లార్డ్ మాయో ఇదే విలేజ్ పంచాయస్ని ఫినాన్షియల్ డిసెంట్రలైజేషన్ లార్డ్ రిప్పన్ దీన్ని లార్డ్ రిప్పన్ వచ్చిన తర్వాత ఇతను అఫీషియల్గా ఇన్ ఇండియాలో మెడ్రాస్ మున్సిపాలిటీ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ని బెంగాల్ పంచాయత్స్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ని తీసుకొచ్చారు అందుకే లార్డ్ రిప్పన్ని ఇండియాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఫాదర్ ఆఫ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ హూ లార్డ్ రిప్పన్ లార్డ్ రిప్పన్ లార్డ్ రిప్పన్ సో ఫాదర్ ఆఫ్ లోకల్ గవర్నమెంట్ స్థానిక సంస్థల పితామహుడు ఎవరు అంటే ఎవరని చెప్పాలండి సో ఇక్కడ లార్డ్ రిప్పన్ ఈజ్ ద ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఇతని కన్నా ముందు ఎవరు లార్డ్ మెట్కాల్ ఫెనెమో సో హూ సెడ్ ద లోకల్ గవర్నమెంట్స్ యాజ్ లిటిల్ రిపబ్లిక్స్ ఏ లార్డ్ మెట్కాల్ఫే లార్డ్ మాయో లార్డ్ రిప్పన్ నన్ ఆఫ్ ది అబో లిటిల్ రిపబ్లిక్స్ అని చెప్పింది ఎవరండి సో లార్డ్ మెట్కాల్ఫే ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హూ సెడ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ యాజ్ ఫినాన్షియల్ డిసెంట్రలైజేషన్ యూనిట్స్ అని ఎవరు చెప్పారు అని అంటే సో ఆప్షన్ డి లార్డ్ మెట్కాల్ఫేనా రిప్పన్ లార్డ్ మై లార్డ్ మాయో ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో హూ ఇంప్లిమెంటెడ్ ది దీస్ పంచాయత్స్ ఇన్ ద వాట్ ఇండియా అని అంటే సో ఇండియా ఈజ్ కాల్డ్ లార్డ్ రిప్పన్ విత్ వాట్ మా ఫస్ట్ మడ్రాస్ మున్సిపాలిటీస్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ బెంగాల్ పంచాయత్స్ యాక్ట్ పంచాయత్స్ యాక్ట్ని ఎప్పుడు ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లోనే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందుకే లార్డ్ రిప్పన్ని భారతదేశంలో ఏంది స్థానిక సంస్థలను ఏర్పాటు చేసింది కాబట్టి అతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్గా మనము పిలుస్తాము అసలు ఈ లోకల్ గవర్నమెంట్ అనే పదం అనేది ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి సెవెంటీన్ ఎయిటీ వన్లో ఇంగ్లాండ్లో ఈ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఈ స్థానిక సంస్థలు కొత్త ఏమి కాదు ఎప్పటి నుంచో మనుస్మృతిలో ఏమని పిలిచేవాళ్ళు మన స్థానిక సంస్థలు అన్నప్పుడు గ్రామ సంఘాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి కౌటుల్య అర్ధశాస్త్ర మహాభారతాల సభ అని పిలిచేవాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాల్మీకి రామాయణంల జనపదాలు కానీ లేదా విలేజ్ రిపబ్లిక్స్ అని కూడా అనేవాళ్ళు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎవరు ఏమని పిలిచినారు అనే అంశాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇది మన లోకల్ గవర్నమెంట్స్ యొక్క హిస్టారికల్ ఇంట్రడక్షన్ దీని తర్వాత మనము విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద డిఫరెంట్ కమిటీస్ ఎవల్యూషన్ ఏ ఏ కమిటీలు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ గురించి చెప్పాయి చూద్దాం థ్యాంక్ సో మచ్